tsunami salvadoreño en Estados Unidos. Esta es la realidad que está emergiendo en Estados Unidos luego de haberse rendido ante la gestión salvadoreña de Nayib Bukele, redefiniendo el concepto de dinero e incluyendo a las criptomonedas en su juego. Así, lo que muchos veían como una amenaza para la privacidad financiera, ahora se perfila como un golpe de El Salvador sobre Washington, que ahora se apega a las medidas económicas de la nación centroamericana. Los detalles a continuación. ¿Quieres ser miembro fundador de La Patria Grande? Únete a nuestra membresía. Más información al final del video. Estados Unidos, el tan conocido epicentro de la economía global, ha decidido dar un paso sin precedentes, redefinir lo que entendemos por dinero e incluir a las criptomonedas en esta jugada. Esta decisión, que para algunos podría parecer una amenaza, se perfila como una oportunidad única para El Salvador, el primer país del mundo en adoptar Bitcoin como moneda de curso legal. Cuando el Departamento del Tesoro estadounidense, junto con agencias federales como la Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal y el FinCEN, decidieron incluir a las criptomonedas bajo la ley de secreto bancario, muchos pensaron que esto sería el fin de la privacidad y la libertad financiera que prometía el Bitcoin. Sin embargo, para El Salvador esto podría ser el comienzo de una era de legitimidad y reconocimiento en el sistema financiero global. Al regular las criptomonedas, Estados Unidos está estableciendo un marco claro y confiable para el uso de estas monedas digitales. Esto significa que el Bitcoin, lejos de ser visto como una moneda de riesgo o fuera de la ley, comienza a ser tratado con la misma seriedad y rigor que el dinero fiduciario. Para El Salvador, que ha basado gran parte de su estrategia económica en la adopción del Bitcoin, esta legitimidad podría atraer a inversores internacionales, que hasta ahora se habían mantenido al margen por la incertidumbre regulatoria. Este nuevo marco regulatorio también podría hacer que las transacciones en Bitcoin sean más seguras y confiables, con la obligación de reportar transacciones que superan los 10.000 millones, se reduce el riesgo de que las criptomonedas sean utilizadas para actividades ilícitas. Esto podría aumentar la confianza de los inversores y empresas en el Bitcoin, fomentando su adopción no solo en El Salvador, sino en todo el mundo. Y para un país que ha apostado por el Bitcoin como motor de su desarrollo económico, esto no es un pequeño logro. El cambio en la regulación de Estados Unidos podría, además, marcar el inicio de un flujo constante de capital hacia El Salvador. A medida que los inversores internacionales buscan mercados emergentes donde sus inversiones en criptomonedas puedan florecer bajo un marco legal claro, El Salvador podría convertirse en un destino atractivo. La legitimidad que aporta la regulación estadounidense podría ser el impulso que Bukele necesitaba para consolidar su visión de El Salvador como un hub global de criptomonedas. Pero este cambio no es solo una cuestión de atracción de capital. También podría mejorar la infraestructura financiera del país, ya que la adopción de Bitcoin en un entorno regulado podría impulsar el desarrollo de nuevas tecnologías financieras en El Salvador desde plataformas de pago hasta sistemas de financiamiento descentralizado. No obstante, esto no solo beneficiaría a las empresas y a los inversores, sino también a los ciudadanos salvadoreños que podrían tener acceso a servicios financieros más modernos y eficientes en su día a día. Además, esta nueva regulación podría reducir la volatilidad del Bitcoin, uno de los principales desafíos que ha enfrentado El Salvador desde que adoptó la criptomoneda como moneda oficial. Así, es posible que el valor del Bitcoin se estabilice, haciendo que las transacciones sean más predecibles y menos riesgosas. Y esto podría dar a los ciudadanos y empresas salvadoreñas la confianza que necesitan para adoptar plenamente el Bitcoin en sus operaciones diarias. Además de ello, la dependencia de las remesas que representa una parte significativa del PIB de El Salvador, también podrían beneficiarse de este cambio. Con una mayor confianza en las criptomonedas y la posibilidad de transacciones más seguras, el uso de Bitcoin para enviar remesas desde Estados Unidos podría aumentar. 
Esto no solo facilitaría el envío de dinero a El Salvador, sino que también podría reducir los costos asociados con las transacciones tradicionales, beneficiando directamente a las familias que dependen de esto. Y no solo es cuestión de dinero. La legitimidad que trae la regulación podría cambiar la percepción global de El Salvador, y lo que antes era visto como un experimento arriesgado podría ser ahora considerado un modelo a seguir para otros países. De igual forma, este cambio regulatorio de Estados Unidos no solo tiene implicaciones inmediatas, sino que podría ser la chispa que encienda un cambio más amplio en la percepción y adopción de las criptomonedas a nivel global. Con la integración de Bitcoin y otros criptoactivos dentro del marco legal estadounidense, se está estableciendo un precedente que podría obligar a otras naciones a reconsiderar sus propias políticas hacia las criptomonedas. Para países emergentes como El Salvador, esta decisión podría significar la apertura de nuevas rutas comerciales y financieras. Al legitimar el uso de Bitcoin dentro de un sistema regulado, Estados Unidos podría facilitar la creación de acuerdos bilaterales que incluyan transacciones en criptomonedas, lo que permitiría a El Salvador diversificar sus mercados de exportación e importación usando Bitcoin. Además, la decisión de Estados Unidos podría catalizar la IED en El Salvador, no solo en el ámbito de las criptomonedas, sino en tecnología y fintech en general. Empresas tecnológicas de todo el mundo podrían ver a El Salvador como un lugar atractivo para establecerse, aprovechando un entorno favorable para el desarrollo. De hecho, ya se están viendo señales de este interés con la llegada de empresas que buscan utilizar El Salvador como un laboratorio para innovaciones en pagos digitales y contratos inteligentes. Otro aspecto importante que podría surgir de esta regulación es la evolución del sistema bancario en El Salvador. Con las criptomonedas bajo un marco regulatorio formal, los bancos salvadoreños podrían empezar a ofrecer nuevos productos financieros basados en criptoactivos, como cuentas de ahorro en Bitcoin o préstamos respaldados por criptomonedas. Esto no solo modernizaría el sistema financiero del país, sino que también podría incluir a un mayor número de la población en los servicios bancarios, sobre todo en un país donde la bancarización sigue siendo limitada. De esta forma, El Salvador podría convertirse en un polo de atracción para startups y hubs tecnológicos, posicionándose como un líder en la adopción y desarrollo de tecnologías emergentes en América Latina. Haz clic en el botón unirse que está en la parte de abajo de esta pantalla y de esa manera podrás unirte a la membresía de Prensa Alternativa y de esa manera serás miembro fundador de la patria grande, el sueño convertido en realidad. Al hacer clic en unirse, también te permitirá hacer un pequeño aporte económico para que Prensa Alternativa pueda seguir produciendo más y mejor contenido, siempre en defensa de los intereses de la patria grande. Nosotros hace tiempo dejamos de soñar en la patria grande. Nosotros hace tiempo que en Prensa Alternativa comenzamos a la construcción, comenzamos en la construcción de la Patria Grande y nos va a encantar saber que estás con nosotros. Nos fascina saber que seremos un equipo junto contigo. De hecho, al ser parte de nuestra comunidad, te permitirá tener acceso a los programas que vamos a hacer en vivo, los programas en vivo para los miembros los días viernes a las 7 de la noche Hora Ciudad de Lima. Vamos a tener un canal de WhatsApp también, solo para los miembros, y además vas a tener acceso directo, contacto directo conmigo, con todo el equipo de prensa alternativa para que puedas proponer temas, podamos abrir debates sobre los contenidos de nuestros videos, siempre, insisto, en defensa de los intereses de la patria grande. Los esperamos, los esperamos con mucha expectativa. Mi nombre es Juan José El Castillo El Jota, tu pananchiscana, que en español quiere decir hasta que nos volvamos a encontrar. Soy El Jota, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. 
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario. Tupananches Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.